हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू रयत शिक्षण संस्था सतारा रोज प्रोजेक्ट ऑफ इलेवन सायंस कंडक्टेड बाय यशवंतराव चवान इंस्टिट्यूट ऑफ सायंस सतारा वी आर स्टडिंग टॉपिक नंबर सिक्स फ्रॉम इलेवन फिजिक्स मेकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी दीज टू पॉइंट फर्स्ट वन स्ट्रेस ट्रेन कर और बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड एंड सेकेंड पॉइंट स्ट्रेन एनर्जी लेट एस सी द फर्स्ट पॉइंट स्ट्रेस ट्रेन कर और बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड लेट एस कंसिडर ए मेटल वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट एंड इट इज स्ट्रेच बाय अप्लाइंग ए लोड टू इट्स लोअर एंड लोड ऑन दी वायर इज ग्रेजुअली इनक्रीज इन स्मॉल स्टेप्स अंटील द वायर ब्रेक्स फॉर ईच लोड इलांगेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द वायर एंड दैट इलांगेशन करस्पोंडिंग टू ईच लोड इज मेजर्ड ऑल्सो करस्पोंडिंग वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नोटेड एंड देन ग्राफ इज प्लॉटेड एज ए स्ट्रेस अगेन्स्ट स्ट्रेन स्ट्रेस इज प्लॉटेड अलॉन्ग वाई एक्सेस and strain is plotted along x axis then nature of the graph is at shown this figure the graph looks like this and this graph is called as stress strain curve or this graph represents behavior of metal wire under increasing load let us see the description of this graph the first point proportional limit here in this graph we see that initial part oa of this graph is a straight line and in this straight line region oa hooke's law is obeyed hooke's law within elastic limit stress is directly proportional to strain so this law is obeyed in the region o a and here stress corresponding to point a to this point a is called as proportional limit so this is for first point let us see the second point related to graph which is yield point now if the load is on the wire further increased till point b is reached this point stress and strain are no longer proportional and hooke's law is not valid or ob manje wire varti jar puna load increase kela टील पॉइंट बी इज रिस्ट तर त्या लोड मुळे मिळणारा ग्राफ कसा आहे तर कर्व आहे हे पहा ए टू बी रिजन कसं आहे लिटिल बिट कर्व आहे आणि या कर रिजन मध्ये हुक्स लॉ ओबे होत नाही दॅट इज स्ट्रेस इज नॉट प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन नाव इफ द हिअर लोड इज ग्रॅज्युअली रिमूव्ह starting at any point between o and b the curve is retraced until the wire regains its original length and this change is reversible manje ya thikani wire varti apply kelela load at any point between o to b 
ए रिमूव केला तर काय होईल कर्व इज रिट्रेस्ट म्हणजे आपल्याला ही ओ टू बी ही जी कर्व आहे ती परत एकदा रिट्रेस होते आणि कधीपर्यंत अंटील वायर रिगेन इट्स अ ओरिजिनल लेंथ म्हणजे या ठिकाणी जर का वायरवरती अप्लाय केलेला लोड इन द रिजन ओ टू बी रिमूव्ह केला तर कर तर रिट्रेसच होते पण त्याचबरोबर वायर रिगेन इट्स अ ओरिजिनल लेंथ आणि हा वायर मधील जो चेंज आहे तो रिव्हर्सिबल आहे मटेरियल ऑफ दी वायर शोज इलास्टिक बिहेव्हिअर इन द रिजन ओ बी वायरकडे ओ बी रिजन मध्ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज आहेत आणि त्याचमुळे ती तिची ओरिजिनल लेंथ काय करते लोड रिमूव्ह केल्यानंतर रिगेन करते सो वायर शोज इलास्टिक बिहेव्हिअर इन द रिजन ओ बी अँड द पॉइंट बी दिस पॉइंट बी इज कॉल्ड ऍज इल्ड पॉइंट लेट अस सी व्हॉट इज मीन बाय इल्ड पॉइंट इल्ड पॉइंट मीन्स द पॉइंट ऑन द स्ट्रे स्ट्रेन कर ऍट विच स्ट्रेन बिगिन्स टू इन्क्रीज इवन विदाउट इन्क्रीज इन स्ट्रेस दिस इज कॉल्ड ऍज इल्ड पॉइंट से इन दिस ग्राफ इफ वी कन्सिडर हिअर दिस इज द स्ट्रेन सॉरी स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी हा स्ट्रेस फर्दर वाढत नाहीये पण तरी देखील करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन जो की एक्स एक्सिस ला आहे हा पुढे काय होत आहे ह्या स्ट्रेस साठी वाढत जातोय म्हणजेच काय स्ट्रेस कॉन्स्टंट राहतोय पण स्ट्रेन मात्र वाढत जातोय सो इल्ड पॉइंट मीन्स द पॉइंट ऑन दी स्ट्रेस स्ट्रेन कर ऍट विच स्ट्रेन बिगिन्स टू इन्क्रीज इवन विदाउट एनी इन्क्रीज इन स्ट्रेस सो दिस इज फॉर सेकंड पॉइंट नाव लेट अस सी द थर्ड पॉइंट विच इज परमनंट सेट वेन द स्ट्रेस इज इन्क्रीज बियॉन्ड पॉइंट बी द स्ट्रेन कंटिन्युअस टू इन्क्रीज सी बियॉन्ड पॉइंट बी आता स्ट्रेस काय झालेला आहे बियॉन्ड पॉइंट बी वाढतोय हे काही लक्षात घ्या देन स्ट्रेन कंटिन्युअस टू इन्क्रीज हे पहा हा करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन आहे अलॉंग एक्स एक्सिस सो हा स्ट्रेन काय आहे म्हणजेच पॅरल टू एक्सिस हा पुढे काय होतोय वाढत जातोय सो वेन स्ट्रेस इज इन्क्रीज बियॉन्ड पॉइंट बी द स्ट्रेन कंटिन्युअस टू इन्क्रीज इफ द लोड इज रिमूव्ह ऍट एनी पॉइंट बियॉन्ड बी फॉर एक्झाम्पल ऍट पॉइंट सी वायरवरील लोड काय केला रिमूव्ह केला देन व्हॉट हॅपन्स मटेरियल डज नॉट रिगेन इट्स अ ओरिजिनल लेंथ इट फॉलोज अ लाईन सी ई दिस लाईन सी ई अँड हिअर लेंथ ऑफ द वायर वेन देर इज नो स्ट्रेस इज ग्रेटर दॅन द ओरिजिनल लेंथ म्हणजे जेव्हा आपण बियॉन्ड पॉइंट बीच्या पुढे जातो वायरवरती लोड लावलेला आहे आणि तो लोड जर का आपण ऍट पॉइंट सी रिमूव्ह केला तर काय होत आहे वायर डझंट रिगेन इट्स अ ओरिजिनल लेंथ अप्लाइड केलेल्या लोड मुळे वायरची लेंथ काय होते इन्क्रीज होते आणि त्यावेळेस स्ट्रेस देखील कसा राहतोय इन्क्रीज होत नाही इट रिमेन्स कॉन्स्टंट तरी देखील वायरची लेंथ काय होते वाढते आणि ती जी वाढलेली लेंथ कशी आहे तिच्या इनिशियल लेंथ पेक्षा जास्त आहे हे पहा जर का आपण ओ टू ए किंवा ओ टू बी हे डिस्टन्स घेतलं तर ही लेंथ आणि सी ई ही लेंथ घेतली तर आपल्याला असं येते की सी ही लेंथ कशी आहे जास्त आहे म्हणजेच वायरची लेंथ इफ द लोड इज रिमूव्ह ऍट पॉइंट सी इज ग्रेटर दॅन दी इट्स अ ओरिजिनल लेंथ वेन देर इज नो स्ट्रेस हिअर डिफॉर्मेशन इज इरिव्हर्सिबल अँड मटेरियल हॅज अक्वायर्ड ए परमनंट सेट अँड द स्ट्रेन ओ ई इज कॉल्ड ऍज परमनंट सेट म्हणजेच वायर मध्ये जे डिफॉर्मेशन झालेलं आहे ते कसं आहे आता परमनंट आहे सो दिस इज फॉर दी थर्ड पॉइंट विच इज 
परमनंट सेट नाउ लेट अस सी द फोर्थ पॉइंट व्हिच इज फ्रैक्चर पॉइंट फर्दर इंक्रीज इन लोड कॉजेस ए लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन इन द वायर for a relatively small increase in stress until a point d is reached at which fracture takes place c here further increase in load manje c pasun pude jar ka apun corresponding to ya point la ikade apun pude stress vadvat gelo kiwa load vadvat gelo tar kay hot hai ki strain goes on increasing for a small increase in स्ट्रेस आणि ग्राफ कुठे पर्यंत रीच होत आहे ग्राफ रीच एस ए पॉइंट ऍट डी ऍट विच फ्रॅक्चर टेक्स प्लेस म्हणजेच या ठिकाणी काय होतय तर ज्या वेळेस या ठिकाणी स्ट्रेन सॉरी स्ट्रेस अगदी थोडासा इन्क्रीज होतय तरी देखील स्ट्रेन इन्क्रीजेस strain increases more rapidly we can say more rapidly or we can say strain increases till point d is reached manje ya tikani strain wire madhe vadte manje kay hote wire point d paryanta pochesto paryanta agdi khup thin thin hot jate khup thin hote agdi ti khup patal hote ani ti thin jhalyamule At point D मध्ये काय होते ती ब्रेक होते फ्रॅक्चर ऑफ वायर और ब्रेकिंग ऑफ वायर टेक्स प्लेस ऍट पॉइंट डी अँड हिअर मटेरियल स्लोज प्लास्टिक फ्लो और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट डी फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट डी मटेरियल शोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक फ्लो म्हणजेच काय वायर डझंट रिगेन इट्स अ ओरिजिनल डायमेन्शन्स और ओरिजिनल लेंथ वेन स्ट्रेस इज रिमूव्ह अँड धिस डिफॉर्मेशन ऑफ दि वायर इज कॉल्ड ॲज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेस ट्रेन कर नाव लेट अस सी द नेक्स्ट टर्म which is related to some terms so let us see the first term ductile substances ductile substances means the substances which lengthen considerably and undergoes plastic deformation till they break such as substances are called as ductile substance for example copper aluminum are ductile in nature then malleable malleable means metals can be hammered into thin sheets for example gold silver are malleable in nature then brittle substance brittle substance means substances which breaks within the elastic limit such as substances are called as brittle substances for example glass ceramic are brittle in nature then elastomer elastomer means a material that can be easy material that can be elastically stretched to a larger value of strain such a material is called as elastomer for example rubber band rubber band can be stretched to a larger value of strain now let us see the next point which is elastic hysteresis with the help of stress strain curve what is mean by elastic hysteresis elastic hysteresis means the lagging of strain behind the stress is called as elastic hysteresis let us consider this figure 
This figure represents a stress-strain curve for increasing and decreasing load. So this is a curve O A B for stress-strain curve for increasing load, and this curve O C B it is a curve for decreasing load, and both these curves encloses say loop see this is the loop o a b c o this is the loop enclosed by both the curves and area of this loop gives the energy dissipated during the formation of a material so this is all about elastic hysteresis with the help of a stress strain curve Now, let us see the next point, which is strain energy. Strain energy is defined as elastic potential energy gained by a wire during elongation by stretching force. Let us obtain expression for strain energy. Let us consider a metal wire is suspended vertically from a rigid support. Let L be the original length of the wire, A be its area of cross section, F be the stretching force or load applied at the lower end of the wire. Then due to that load or stretching force, elongation L, small l, is produced in the wire. If the wire is perfectly elastic, then we can write here equation for longitudinal stress as applied force upon area. So that is equal to F upon A. And for longitudinal strain, change in length per unit original length. Change in length is small l, original length is capital L. So we get longitudinal strain is equal to small l by capital L. Now let us write here equation for Young's modulus y. It is ratio of longitudinal stress to longitudinal strain. Substituting both these equations in the equation of y, we get equation for y is equal to y is equal to f into capital L divided by a into small l. Now rearrange this equation for force f. So on rearranging, we'll get this equation f is equal to y into a into small l divided by capital L. Let us consider this is as a equation number one. Here we see that magnitude of stretching force on the wire increases from zero to F during elongation of the wire. Now, let us consider here F be the restoring force and X be its corresponding extension at certain instant during the process of extension. So, as per equation number one, for extension X and for restoring force F, let us write equation for force F. So it would be F is equal to Y A into X divided by capital L. Let us consider this is as a equation number two. Now, let here DW be the work done for the further small extension in the wire, which is dx. So for this small extension dx, small amount of work done can be written as work done dw is equal to force into displacement. So in this equation of work done dw, substitute equation number two of that of the force. On substituting equation number two in the equation of work done, dw is equal to fdx, 
we get another equation. Work done dw is equal to y a into x divided by l into dx. Let us consider this is as a equation number three. Now, here we have to find total amount of work done in stretching the wire from x is equal to zero to x is equal to small l. Wire extension kaso hona rahe? from zero to small l. And that can be found out by integrating equation number three within the limits x is equal to zero to x is equal to l. So now equation three can be written as total amount of work done w is equal to integration within the limits zero to l into dw. Substituting equation of dw from equation number three. In this equation, we get total amount of work done, w is equal to this equation. Now, in this equation, y, a, and a, l, capital L, are constant. Take outside them integration. So we can write equation as work done is equal to y a upon l, then integration within the limits 0 to l x dx. Let us solve this integration. Integration of x dx is x square by 2. So on, on solving this integration within the limits 0 to l, and solving after that, we get equation work done is equal to y a into small l divided by capital L into small l by two. Now look at this equation. What it represents? It represents equation number one. So using equation number one, we can write work done w is equal to one half into f into small l. So he, here, this is the work done in stretching a wire, or this equation gives expression for work done in stretching a wire. In this equation, f is the load and l is the extension. So work done is equal to one half load into extension. Let us consider this is as a equation number four. Now, this work done by stretching force is equal to strain energy gained by the wire. So here, this work done is nothing but the strain energy gained by the wire. And therefore, we can write equation for strain energy as strain energy is equal to one half load into extension. This is the equation number five. And equation number five gives the expression for strain energy of a stretched wire. Now, let us see some other forms of equations of strain energy. Strain energy per unit volume or work done per unit volume of a wire. We have to obtain here equation for this form of the strain energy per unit volume. So we can write here work done per unit volume is equal to work done in stretching wire divided by volume of the wire. We know the formula for work done in stretching wire. It is equal to one half F into L, means one half into load into extension. And volume of wire V. Let us substitute here volume of wire V is equal to A into L, means area of the wire A and length of the wire L. 
So on substituting volume A into L, we can rearrange this equation as like this. Now we know that in this equation, force upon area is the stress and change in length per unit original length is the strain. And therefore we can write work done per unit volume or strain energy per unit volume of a wire is equal to one half stress into strain. Now, let us see some other forms of strain energy per unit volume. Let us obtain here those equations. We know the equation for strain energy per unit volume. It is one half stress into strain. Consider this is as a equation number one. We know the equation for Young's modulus. It is Y is equal to stress upon strain. Now, let us rearrange this equation for strain. So on rearranging, we get strain is equal to stress upon y. Substitute this equation of strain in equation number one in place of strain. So substituting and solving, we get equation for strain energy per unit volume is equal to one half stress square upon y. Now, again, rearrange this equation for stress. So on rearranging equation of Young's modulus for stress, we get stress is equal to y into strain. Now, substitute this equation of stress in equation number one in place of stress. So on substituting, we get this equation finally that strain energy per unit volume is equal to one half into y into strain square. So this is all about strain energy.